Uno degli errori più grandi che si commettono è quello di sottovalutare l'importanza dei fiori. L'allestimento floreale, se studiato bene, è un alleato fondamentale per esprimere la vostra personalità. Ci sentiamo dire tante volte, guarda, il progetto floreale lo vorrei semplice perché noi non siamo appariscenti. Però poi le foto che colpiscono di più sono quelle con allestimenti ricchi e scenografici, proprio perché se una cosa è fatta bene, può essere carica quanto vuoi, ma non sarà mai pacchiana. Io scommetto che tra le foto che avete salvato da Instagram o Pinterest, in più della metà ci sono degli allestimenti floreali bellissimi. E lo so che avete salvato quella determinata foto perché vi piaceva il tavolo imperiale, ma quello che voi non sapete è che vi piaceva quel tavolo imperiale grazie all'allestimento floreale che c'era sopra. Proviamo a fare un gioco. Prendete una qualsiasi foto di ispirazione e coprite i fiori. Cosa resta? Vi avrebbe colpito lo stesso? No, perché resterà una bellissima foto, ma avremo la sensazione che manchi qualcosa. Pensateci, in tutti gli altri eventi, dai compleanni ai battesimi, i fiori non sono così fondamentali, ma nel matrimonio non mancano mai. Perché? Perché i fiori fanno il matrimonio. Tra l'altro, più passano gli anni e più vi sarete accorti che il trend estetico del matrimonio gira tutto intorno ai fiori. Anni fa si studiava un tema, lo si andava a sviluppare con corner particolari, Ora invece basta individuare la palette e il progetto floreale e il design del matrimonio è fatto. Ecco perché consigliamo di fuggire via dalla banalità, dalle solite composizioni liste e riviste. Ci vuole novità, ci vuole unicità e sono sempre di più i fioristi che insistono su questo. Hanno affinato le loro tecniche nel tempo e ora sono delle vere e proprie maestranze prestate al mondo del wedding. Ma ora parliamo di budget. Nel corso degli anni abbiamo imparato che è difficilissimo per chiunque non sia del mestiere dare un prezzo agli allestimenti floreali. Spesso i nostri sposi guardano alcuni dei nostri progetti con gli occhi sognanti, credendo che siano economicamente inavvicinabili, quando in realtà non lo sono affatto, mentre invece altre volte restano di stucco quando scoprono che sono purtroppo over budget. Quindi oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza, perché come diciamo spesso c'è sempre un motivo che giustifica il prezzo, basta conoscerlo. Per farlo abbiamo chiesto aiuto ad un team di floral designer con cui lavoriamo spessissimo, Flowers Living. Flowers Living è un piccolo pezzo di paradiso nel cuore della Toscana. Dietro questo nome c'è un team di ragazzi fantastici, capitanati da Marta e Alessandro. Abbiamo chiesto proprio a Marta di spiegarci cosa c'è dietro la costruzione di un preventivo, anzi, come piace definirlo, un progetto floreale. Per qualsiasi domanda scriveteci qui sotto nei commenti oppure sui nostri social. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro can canale per non perdere i prossimi video. Ora lasciamo la parola a Marta, noi ci vediamo alla prossima, ciao! Buonasera a tutti, salve, sono Marta di Flowers Living, un'azienda che si occupa di allestimenti floreali per eventi e matrimoni. Eh, abbiamo base in Toscana ma lavoriamo in tutta Italia. Eh, innanzitutto vorrei fare un ringraziamento a Valentina e Monica che mi hanno appunto invitata ad essere parte di questo loro progetto online e sono molto felice oggi di essere qui a parlarvi del, del nostro lavoro che è un lavoro bellissimo, un lavoro fatto di progettazione, un lavoro fatto di, di colori, di fiori, di profumi, di passione e diciamolo l'aspetto floreale è anche una delle parti più divertenti nell'organizzazione di un evento o di un matrimonio. Eh, oggi vorrei parlarvi eh, di un aspetto che mh, poco spesso viene toccato, ovvero di tutto ciò che sta dietro ad un allestimento, quindi dei vari aspetti che vanno poi ad influire su un prezzo finale di una composizione piuttosto di un'altra. Innanzitutto vorrei partire dal, dal modo in cui noi andiamo a formulare un preventivo per i nostri clienti. 
Eh, non mi piace molto chiamarlo preventivo perché in realtà non è un qualcosa di standard o di eh, già pronto o di sempre uguale. Parlerei più che altro di proposta, di progetto floreale, quindi sulla base di informazioni iniziali che ci vengono date dai clienti, quindi un'idea dello stile, un'idea dei colori, un'idea del mood, andiamo a stilare una proposta iniziale personalizzata dove andiamo ad inserire diverse proposte di allestimento e ogni proposta di allestimento ha ovviamente dei costi diversi. Ehm, viene poi creata una selezione floreale, quindi eh, fiori che verranno utilizzati il giorno del matrimonio, viene creata una palette colori, quindi non chiamiamolo preventivo ma eh, chiamiamolo progetto, un progetto che piano piano verrà scremato in base alle preferenze dei clienti e si arriverà al progetto finale che sarà poi quello che verrà realizzato. Eh, vorrei adesso con voi entrare nella parte un po' più pratica, quindi capire cosa va ad influire sul costo di una composizione floreale. Innanzitutto il costo dei fiori, quindi come sapete eh, ogni fiore ha un costo diverso, ci sono fiori più costosi, fiori meno costosi, eh, i fiori non costano sempre uguale, quindi dipende dalla stagione, dipende dalla reperibilità, dipende eh, se siano fiori locali o fiori che vengono da un altro paese, quindi eh, un fiore per esempio anche una rosa non costa mai sempre uguale, cioè la rosa rossa per esempio che durante l'anno ha un costo, magari vi chiedete perché il giorno di San Valentino la rosa rossa costa il triplo, perché noi la paghiamo il triplo, perché è la rosa che è richiesta durante quella giornata e quindi i prezzi vanno alle stelle, questo è solo un esempio diciamo molto banale, ma lo stesso accade per i matrimoni, cioè la rosa la peonia, cioè sono fiori che sono i must have per la stagione dei matrimoni, magari durante un periodo hanno un costo, durante il periodo della stagione dei matrimoni quei costi vanno alle stelle, quindi tutte queste cose eh, vanno poi ad influire sul prezzo finale di una composizione. Il costo dei materiali, quindi non dobbiamo immaginarci il fiore solamente, ma c'è cioè, un fiore eh, va comunque lavorato, abbiamo dei materiali che utilizziamo per creare le composizioni che comunque hanno un costo, il costo per esempio della spugna che utilizziamo per eh, creare delle composizioni in vaso, il costo della spoletta ovvero del fil di ferro che utilizziamo per steccare alcuni fiori, quindi tutto ciò eh, è ovvio che va a influire su un costo eh, totale di una composizione. La manodopera, quindi eh, ovviamente quando noi vediamo una composizione dobbiamo appunto eh, ricordarci che c'è qualcuno che l'ha costruita, che ci è voluto del tempo, che ci è voluto dei minuti, magari ci è voluto invece che dei minuti ci è voluto un'ora per costruire una composizione. E ovviamente c'è un costo eh, di, di manodopera, di personale, di staff che deve essere preso in considerazione. Il costo del trasporto, quindi il trasporto ovviamente incide su un prezzo perché devo comunque calcolare che noi come fioristi dobbiamo partire dal nostro magazzino per arrivare, dobbiamo caricare i furgoni, dobbiamo arrivare al luogo della location magari da lì dobbiamo anche spostarci alla chiesa. Inoltre, dopo aver allestito il tutto, a fine dell'evento, a fine del matrimonio, dobbiamo ritornare per smontare tutto ciò che abbiamo costruito. Quindi il costo del trasporto è un costo vivo, un costo che deve essere sempre considerato. Eh, passiamo però adesso a, a degli esempi molto più pratici. Prendiamo ad esempio un, un allestimento per una cerimonia, una cerimonia fatta magari all'interno di un bel giardino, quindi una cerimonia, un rito simbolico oppure religioso, 
Ovviamente dovrà essere decorata la zona, tra virgolette, dell'altare, quindi che può essere un bell'arco per incorniciare gli sposi, oppure delle urne con dei bei fiori appoggiate su dei piedistalli. Ecco, queste due tipologie diverse di composizioni eh, vi renderete conto chiedendo un preventivo, chiedendo una proposta ad un fiorista che avranno dei, pre dei prezzi ben diversi e l'arco sostanzialmente avrà quasi sempre un costo maggiore rispetto a delle coppe con dei fiori. Questo perché? Perché l'arco ovviamente è una tipologia di composizione che richiede molto più lavoro rispetto a dei vasi con i fiori, quindi dobbiamo considerare che in un arco c'è appunto il costo di noleggio della struttura dell'arco, una struttura di ferro, una struttura di legno, può essere di qualsiasi forma, ma è comunque sempre un costo che il fiorista deve eh, appunto eh, far rientrare in questo costo totale dell'arco e fa parte dei costi di noleggio, quindi vi farà pagare un noleggio per la struttura dell'arco. Inoltre c'è un costo di trasporto, questa struttura deve essere trasportata dal magazzino del fiorista al luogo della cerimonia. C'è un costo di montaggio, questa struttura deve essere montata sul posto, deve essere messa in sicurezza, deve essere fissata perché non può cadere durante la cerimonia se tira un alito magari di vento. Il costo della mano d'opera, quindi il fiorista una volta arrivato al luogo della cerimonia dovrà montarla e dovrà poi iniziare a decorarla. Quindi costo di mano d'opera ma anche costo di materiali tecnici. Per decorare questa struttura serviranno delle spugne che il fiorista deve bagnare con l'acqua dove andare poi ad inserire i fiori freschi. Poi il costo dei fiori, quindi i fiori, il verde che verranno utilizzati dal fiorista per decorare l'arco. Quindi tutto ciò andrà ad influire su un prezzo eh, totale di quell'arco. Invece per quanto riguarda la soluzione 2, che sono appunto le coppe, le urne, eh, quindi questi piedistalli con questi vasi con i fiori da, da mettere alla cerimonia, il prezzo ovviamente sarà inferiore. Perché? Perché comunque sono tipologie di composizioni che il fiorista può benissimo iniziare a costruire nel proprio magazzino, può trasportarle, può posizionarle e eh, diciamo finirle sul posto ma tutto ciò comporta molto meno lavoro molta meno mano d'opera molto meno personale magari ci va fio la quantità di fiori tra l'arco e le urne è la stessa però c'è molto meno lavoro quindi eh, avrà anche un costo eh, diciamo inferiore si possono fare degli esempi anche per quanto riguarda il centro tavola, la creazione di un centro tavola. Eh, ovviamente anche qui bisogna fare delle distinzioni, quindi tra tavoli tondi e tavoli lunghi. Eh, un tavolo tondo eh, richiederà una tipologia di composizione più semplice o comunque più limitata rispetto ad una tavolata lunga, mentre nel tavolo lungo appunto si deve andare a decorare tutta la lunghezza del tavolo, quindi ciò richiederà delle composizioni, eh, più composizioni. Mm, Un'altra eh, appunto cosa che riguarda il, il tavolo è il fatto che non dobbiamo considerare solo i fiori, cioè i fiori sono una parte del centro tavola, ma poi eh, ci vanno anche le candele, quindi il costo della candela, il costo del noleggio dei portacandele, che possono essere dei semplici bicchierini di vetro, ma anche candelabri importanti, candela candelieri monostelo, il costo dei vasi, quindi di dove, il costo di noleggio di dove la composizione viene creata, quindi coppettine, vasettini, bicchierini, bottigliette, eccetera. Quindi tutto ciò va ad influire su eh, appunto un prezzo eh, totale. Un altro aspetto importante eh, di cui ci tengo a parlare eh, è la quantità 
dei fiori. Per esempio, eh, prendiamo ad esempio un, un bellissimo centro tavola realizzato su un tavolo lungo eh, dove magari è stata montata sopra una struttura dove sono stati appesi verde e candele. Quindi nell'insieme risulta essere una, una struttura veramente eh, scenografica e diciamo wow, è bellissimo, un sogno, eh, però magari quella struttura in sé e per sé non ha un costo a livello di, di fiori così esorbitante perché magari è stata decorata solo con verde e con candele eh, appese quindi in realtà non è così eh, diciamo improponibile da un punto di vista di budget è molto scenografica ma non è eh, diciamo eh, una cosa super costosa mentre può, può succedere che eh, in, un, in un tavolo per esempio ci siano dei piccoli vasini dei piccoli bicchierini monofiore però magari c'è un ramo di orchidea c'è una rosa inglese, c'è una peonia, quindi quello che ci sembra molto minimal, molto pulito, molto semplice, in realtà non lo è perché ci sono quei fiori che hanno dei costi molto alti. Cioè una rosa inglese costa dagli 8 euro in su, un ramo di orchidea costa dai 25 euro in su, parlo di Phalaenopsis, quindi dell'orchidea quella più, ehm, diciamo, più prestigiosa. Quindi ecco, si, si fa male a giudicare, quindi affidatevi sempre a persone competenti, a persone che vi possano dare comunque delle informazioni, delle giustificazioni anche ai, pre ai prezzi, perché ovviamente non è tutto così palese. Eh, ecco, anche il discorso candele, ora che mi viene in mente, eh, molto spesso è un po' ambiguo perché magari dei clienti ci dicono ok non voglio spendere tantissimo per il centro tavola per me sono più importanti le candele che i fiori vorrei solo tante candele e niente fiori ecco questa è un, una bella idea assolutamente da un punto di vista scenografico perché la candela soprattutto per i matrimoni eh, di sera è sempre molto molto bella e crea un'atmosfera magica ma non è di sicuro un'alternativa ad una soluzione meno costosa cioè le candele hanno un costo eh, il fiorista non utilizza eh, candele usate da mettere sui tavoli sui centro tavola ma utilizza sempre candele nuove le candele vanno inserite comunque sempre all'interno di cilindri di vetro o di parafiamma o di candelieri quindi non possono mai essere lasciate con la fiamma libera sul tavolo eh, per avere un effetto wow ne servono veramente tante quindi mh, non pensate che un centro tavola con solo candele costi meno di un centro tavola con i fiori eh, un altro errore che molto spesso diciamo si, si commette è per esempio il discorso della, della gipsofila oppure chiamata più comunemente nebbiolina o velo da sposa si pensa che sia un fiore molto semplice poco costoso e effettivamente diciamo che lo è quindi è un fiore che ha un costo comunque tra i più bassi ma eh, ovviamente si è utilizzato poco quindi se si vanno a creare delle sfere di solo gipsofila delle composizioni piene compatte un arco compatto di sola gipsofila è ovvio che eh, il costo poi della realizzazione finita non sarà così basso quindi mh, ragazzi veramente mh, vi ripeto di affidarvi sempre a delle persone che vi possano dare eh, e suggerire le idee e le soluzioni migliori per i vostri allestimenti affinché siano veramente wow e wow non significa che sempre che debbano essere degli allestimenti costosi ma vanno pensati appunto in maniera equilibrata eh, con buon gusto eh, con originalità e, e alla fine avrete ciò che vi aspettate anzi molto molto di più vi ringrazio tanto grazie per eh, 
essere appunto stati con me, spero che questa mia chiacchierata eh, sia stata diciamo leggera ma che vi abbia comunque dato degli spunti eh, per le vostre decorazioni floreali e il modo in cui affrontare diciamo una conversazione con un fiorista nel momento in cui andate a richiedere un preventivo. Ringrazio ancora Valentina e Monica, eh, vi mando un bacio, grazie.